。老师，今天不是周五吗？没回去啊？回去了，帮我递拿游戏机。嗯。陆老师，我想过了，维也纳我不去了，一去就要待五年，我怕我不习惯。你把资格让给别的同学吧。那可是维也纳皇家音乐学院，而且是全额的奖学金呢、啊。你为什么不去呢？我要结婚了，我夏天一毕业就嫁给他。你几岁开始练琴的？五岁。算在板凳上学琴的。你今年二十二岁，练琴练了十七年，是全兰雅最好的专业成绩，前途无量。现在居然为了结婚而收场，你苦练了这么多年，到底是为了什这是申请表，你再想一想，想去就填上它，不想去，撕掉好了。别把名额毁在我的手里，你还是让别的同学去吧。你不去，我不会让其他人去，大不了这四年我学生空缺，我真的看错人了。身为老师，我也应该负责任。穆老师，对不起。这个账号还可以再申请吗？灯火间，夜更深，似雪，模糊岁月。假装还纯洁。
叫什么名字？叫我大表姐行吗？你姓大。我们是警察，在给你录口供。叫什么名字？周梦瑶。你呢？大。李寒文。箱子怎么回事？哎，你说还是我说呀？你买的宝贝，还是你说吧。嗯。你，你有听过《葫芦网》动画片吗？你跟这有什么关系吗？呃，是这样子的，其中有个网站是卖葫芦网的，两百八十八一个，限量九十九个，被我抢回来一个，结果送过来的是空箱子。那我就问客户，我的葫芦瓦呢？他说他们发货是随机的呀，可能发给我那个正式六瓦。那你就知道，六瓦的超能力是什么呀？头能顶胡萝卜，啊不是，葫芦。呃，葫芦瓦有七个。各个头都能顶葫芦，大窝力大无穷，二窝千里眼顺风啊，三窝刀枪不入，四窝会吐火，五窝会喷水。那到了六窝，你知道六窝的超能呢？他他会隐身啊！我给卖家耍了，卖了我一大箱泡沫，然后告诉我我的六窝他会隐身的，嗯。就是说、啊，你让我把话说完先，没有那个空箱子。怎么会来这个箱子呢？我知道我是被骗，但是我真的很喜欢他们这个 ID 啊！我觉得两百八十八是花的值。那我就跟客户说，如果我再花两百八十八买一个，但是你随机再发一个六二给我，那就没意思了。他说不可能，因为六二当天已经被抢光了，而且六二的差评率，他们这一批货不再生产六二了。我喜欢他们这一番话，明知道是骗我。继续说啊，我觉得你对于骗子的态度还是挺新颖的。啊，嗯，这个箱子就是刚发来的第二个箱子啊，看起来那么大，很沉，我一个人怎么搬也搬不动，所以我一直等大表哥回来帮我呀。哎，大表哥，这个吗？你好久，对呀，这么大，对对对对对对对，哇，哦，这么重啊！保安，你买的是大碗吧？谢谢。小心一点哦。好。肯定是个真的葫芦网，哈，没准还是个大力金刚网呢。
真的没想到，他们为什么要送那个尸体给我呀？听说，就是在这个小区，你不只是是一间别墅，对吗？啊，对面那套也是啊，以前是我爸妈住的，现在留给我了。哦，你爸妈呢？啊，他们在东岛买了一套房子啊，说喜欢那里的高尔夫球场，只有十二个洞口。我爸还说啊，那里的高尔夫球场的直径比人家大，到了七毫米啊。我爸这样子很唬人，对吧？没有啊，一个买葫芦娃，一个关注高尔夫球的球洞，你们家关注的点也都挺奇特的。那应该关注什么呀？有很多，比如呢？比如，比如有的人为了交房租需要二十四个小时不断的监控；有的人为了借一点钱，需要十几个小时赖在一个地方；还有的人因为交不起医药费，必须要跟他的妈妈说再见。而你们。却只关心葫芦娃，还有高尔夫球的球洞。不对，来过来一下。什么情况？身边没问出来，一点有用的信息都没有。时间不早了，我要去医院跟我妈陪床去。嗯。你为什么会收到尸体？我不知道，所以我报警啊，要你们来查。让你们两个过来一下，下来一下。哎，来了，别害怕。这个人你们两个认不认识？不认识。不认识。你看都没看就说不认识，你看一下。我确实不认识。你看清楚一点吗？警官，不好意思，他是有点紧张，失陪一下。哎，别害怕，别害怕，别害怕啊！坐下，坐下，没关系啊。看尸斑是昨夜死亡，额头摔成这样，基本上是梨花院的一具尸体。只有摔伤，没有刀口，有没有事先被下毒，我得回去验。哎，别烦了。说对，这么早放火车？老师，你把尸体运回去之后，赶快回家睡觉。尸体都在了，凶手很快就会被抓到。说对。你走了，该拍的都拍完，然后就收了就好。来，把东西都收完，收队。大家先看一下第一段视频，是快递员把快递送到樱花院的监控。这个是第二段视频。周梦瑶去取快递的画面。这通电话应该是打给她男朋友的，请她过来帮忙。哎，对了，董局，呃，池振已经去拿着快递单号去查了。根据梨花院现场的血样，确认是前天晚上的坠楼尸体。再根据昨天和死者儿子吴明的血型配比，确认死者叫吴正义，男，四十六岁，全身没有中毒迹象
，也没有被殴打和捆绑的痕迹，应该是被推下路的。死者这次呢是被塑料薄膜包上的，陆队算是原封不动的把证据都交给了我们物证科。除了死者的衣物之外，在他的身上还发现了一串钥匙和一个钱包，钱包里有二百一十六块钱的现金和一张 M Bank 的银行卡。我给银行打电话确认了一下，这个吴振义是在一六年办理的这个银行卡，不过在三月份的时候就已经破纸停用了。啊，对了，塑料薄膜上也没有指纹。没了。啊，没了。陆队，有什么想说的？申请这样。好，那就马上立案。我跟你们讲啊，五天。五天给我破案。董局这次是怎么了？这么着急立案？樱花院、富人区、达官贵人有权有势的人都住在那个地方。那可是死的人没钱，连信用卡都透支了。可是死的这个人吓到那群有钱人了。陆警官，这一整个上午，每一个进来的客人我都问了，没人认识他。他就是那天摔下的那个人啊！你再帮我问问吧。哦，那那我放这儿吧，人一进来就能看见。帮我拿瓶水。哪种？随便。物业那边问完了，吴振义那间房没有他的资料，这个上面只有房主的信息。物业说百分之八十的房主都把房子租出去了，这里面一共有一百多户人家，我相信肯定有一家把房子租给了吴振义。要不我打电话一家一家查？不用。一家一家试吧。先生，先生您好，打扰您一下，请问一下有没有见过这个人？房间前面那里，蹭一蹭之后放上车上去。这里有个文件，你帮我输入进去啊。OK， 好。蹭的还 OK 吗 ？OK。呃，先生您好，请问你有没有见过这个人？没有，没有见过。执警官。这就是那天负责的快递员小赵。你好，那你们先聊了。我是化城刑侦局的啊，呃，问你几个问题。那天那个快递是你送的对吧？我接了手机订单，箱子放在一楼，我取了箱子就直接走人了。你有见过寄件人吗？没有，因为订单是手机下的，付费也是手机完成的。我很奇怪啊，这么大的一个箱子里面放着尸体，你们也不会用安检吗？就这样直接送到人家里去？平常是有过安检的，但是从梨花院送到樱花院骑车需要三分钟，取着这么大的件再回来做检查，这么大的箱子太不值得了，所以我就直接打电话回去给公司，公司也批准了，我就直接送件走人。我真的是有够背的，发生这么大的事情，公司一点都不理，还要扣我的工资。老赖就幸运啦，我就是接了他的班，一星期不到就摊上一具尸体，真的是有够倒霉。老赖，哦，老赖就是之前送樱花院的快递，哦，对他更不规矩，他送每一件东西都要扫一遍看看，好像值钱的东西他能密下来似的。上礼拜突然间跑论，我就是接他的班才来到这边的。你以后我问你什么问题，你回答我就行了。你说你在这干了多久了？呃，一星期不到。呃，警官，如果没有什么事情的话，我先去忙。好。哎，等等等等等等。哎，各位，都来一下。是不是？这楼里面怎么住那么杂呀？收废品、送外卖，干什么都有。为了生活。是啊，他们来到华城，按力气干活，做没人愿意做的事儿，等赚够了钱再回到老家。可是有些人回不去。
。你好，这个人你认识吗？不认识，谢谢。你好，这个人认识吗？不认识。这个人你见过吗？没见过。啊，没有见过那个人。哦，那您搬到这里大概多久啊？我我刚搬来不久。哦，那您对周围的人还都不熟悉？不大熟悉。最近没有见到过现在。没没有，没见过。尸体被拖到了这个地方。有没有人对这个人有印象，或者见过他的？有谁见过吗？哎，你老赖啊，不是老赖吗？怎么会有老赖的照片啊？我没有老赖的照片，我只有你送的那具尸体的照片。有谁有印象吗？难不成我把老赖的尸体运送到了樱花院？什么？这是老赖？这就是他家，尸体就是在这儿被打包的。吴振义，快递员，死后被当成快递寄到了樱花院。这种箱子，一个人绝对装得下。这个不是大表姐吗？我就知道尸体寄到他家有问题。什么问题？师哥，你想啊，吴振义肯定是大表姐，但是大表姐昨天说她不认识吴振义，这不就是问题吗？你看这个像什么？我们盯人的时候才会有这种照片集。吴振义盯着大表姐要干什么？这是吴振义给他女朋友买的裙子，不便宜人应该是从这里摔下去，没有打斗的痕迹。凶手跟死者可能是认识的，趁死者不注意把他推下去。师哥，那咱们现在干什么去啊？让人保护好现场，吴振义房间的东西谁都不许碰。好。还是我，化成刑侦局的，找李文杰问题。吃饭呢？嗯。啊，你好，警官。啊，走。两个人吃啊。走。你一起吧
。呃，不用了。那我们就到那边坐好吗？好，可以。这边请，茶两杯。好的。啊，请。昨天的案件有什么眉目吗？请喝茶。哦，谢谢，放这儿就行。有没有见过这个人？这不还是他吗？这个人是个送快递的，从去年的秋天到上个礼拜，他一共给你们家送过一百八十六个快递。哇，我也买那么多啊！所以您要不要想想，您到底对他有没有印象？真的对他没有印象啊？谁会对快递有印象呢？再说，快递是进不来的呀，他们只能把包裹放在服务前台，然后我把他提进来的。我肯定没有见过他。那你呢？他的东西不让我碰，他说我喜欢拆东西的快感。那那个箱子不就是你拆开的吗？好，是这样。因为那个箱子很大，而且很沉，我也确实好奇葫芦娃长什么样，所以没忍住就给拆开了。那个，请问，他现在跟这一张像吗？像不像我不知道，一会你看一下。怎么，他变化很大？等一下你看就知道了，十几块钱一袋。你们给他化妆了？对，从十楼跳下来，面目全非。事情过去这么多年了，姐顺便，呃，你是什么时候发现他是个骗子，欺骗了你的感情呢？我这边有一样东西，你看看吧。所有的事都是他计划好，都是有准备的。这就是一场骗局。看来他还是个惯犯。这应该是大表姐的生活规律，还有她的喜好。嗯，我们盯人就这么盯。我给你看样东西，是不是很像？照片上这个女人叫做赵春玲，是吴镇义的前妻。这人你也见过？吴镇义做的。嗯，这是他们两个还没有认识的时候。吴镇义根据他的喜好，做出来的一个统计，一切都是假的。他好像专门为他特别定制了一个吴镇义给他。你再看这幅，这好像就是这个的升级版，做的更细致。看来花了不少功夫啊。上面详细的表明他喜欢什么，不喜欢什么，喜欢日料，不喜欢千刀肉。千刀肉什么东西？不知道。他盯着大表姐的图什么？钱喽，虽然年代不一样，为了钱的心声。谁是吴正义？吴正义呢？你干什么？他就是吴正义，看他，看他，看他，看他，看他，他不是吴正义啊！妈，他。
道我们是干什么的了吧？问你几个问题，认识吴振义吗？我找他要钱。他欠你钱啊？多少钱？不多，几千块罢了。几千块，几千块不够你买那几把刀的。难道我说二十万，你们几千会还我吗？那废话呢？问你什么你就说什么嘛。欠你多少钱、啊？二十万，上个礼拜借的。他借那么多钱干什么？他说要拿去投资，在少威大厦住了一层楼。少威大厦很贵的，二十万能租一层楼吗？他说就住那么一段时间，十万装修，十万付租金。哎，他跟少威大厦签的合约，还在还在我这里啊。哎，还真是，稍微大厦。吴董事长，真死了？那你就是吴振义请来的经理。啊。啊，那我问你一下，吴振义在稍微大厦租了一层楼，雇了四十多个人，每天干什么？其实也没干什么，公司连个计划表都不给，吴董就只是要他们动起来，说随时有客户来，所以。他们得看起来很忙，什么客户？他没说，就说这个星期会带投资人来，拿一千万，投资顺利金融。是他吗？不是，是个男的，挺年轻，说是个富二代，从他父亲那儿弄一千万，占百分之四十九股份。你有没有见过这个投资人？嗯，公司成立那一天，他跟吴董来过。你最后一次联系吴振义是什么时候？这，是我们的聊天记录这个人你认不认识？啊，这就是那个富二代，那个投资人呢、啊？对不起，我觉得我很没用。小时候我照顾好姐姐，现在连你也照顾不好，对不起。今天情况怎么样？心脏非常虚弱，随时都会有骤停的可能。今天晚上我陪他吧，你去休息。当警察多久了？啊
进来敲门喊报告，你不懂。我要提审陆子明。陆子明这个案子都过了这么多年，你现在提审他，是不是有点敏感？过了多少年，他都欠我们家的。你们陆队知道吗？这是我跟陆子明之间的事儿。虽然这个案子过去这么多年了，但这里头故事确实不少。你要提审他，我希望你把功课做足了。看了多少遍了？嗯，不行，我就让董局过来亲自当人。哎，陆志明，行政局找你问话。大哥，刚才监狱那边来电话，说是池镇突然提审陆子明。然后呢？然后说是池镇把他带走了，要审问当年的教授杀人案，说是受害者的母亲。